സോ എക്സൈറ്റഡ് സോ ഇതൊരു അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ജേർണിയാണ് ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഒരു വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് ഇത്ര വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ പടം ഒരു പടത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല സോ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു വാസ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എത്ര വർഷം എടുത്തു ഈ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഓബിയസ്ലി ചാളി ഇറ്റ്സ് ആൻ ആനിമൽ ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ വി കാൺ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പം എത്ര വർഷം എടുത്തു സ്പെഷ്യലി കോവിഡും ഒക്കെ വന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇതുവരെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി സോ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ഡോഗിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം വരെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ജനറലി ആദ്യം ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ ഓക്കെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡേയ്സ് ആയി യൂണിവേഴ്സൽ <laughs> 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 സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പടം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഇത് അഞ്ചു ഭാഷയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് ബിക്കോസ് ഇതുവരെ മലയാളം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അഫ്കോഴ്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ തൊട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പട്ടിയും കോയും പൂച്ച എല്ലാം ഉള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ വളർന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡെബ്യൂ മൂവി ഞാൻ ചെയ്യാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഡോഗ് മൂവി എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു യോ ദ ഡയറക്ടർ captain of the ship ee cinema le hero aara eh who is the hero of the film heroine of the uh, film <laughs> kuch bhi of course without a doubt uh, charlie <laughs> charlie alle appo where is charlie endha charlie ne kondrathe charlie undu pakshe naan vilichal varathilla adine dharma ne vilikana athre ullu so naan dharma ne vidu vilikan paraya charlie 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 oh okay. she is i keep saying he because it's charlie <laughs> all my charlies are boys <laughs> oh my god charlie chal 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 charlie and there you go ladies and gentlemen namalde triple seven charlie de hridayam i will call him the heart of the film uh, charlie i will call her the heart of the film charlie uh, she of I can't tell you. I can't tell you. I can't tell you. I can't tell you. Because I've seen it. I know it all. But that relationship, Dharma and Charlie, that is the screen. Uh, your hearts will be warm. Your heart will break. <laughs> and then it will get rejoined. It will break. <laughs> it's a crazy relationship but she of course uh, uh, charlie janichappa than a actor i tell janichappa charlie a actor uh, can a lot of people worked really hard and one of the people who worked very very hard is pramod pramod please join charlie on stage charlie is a trainer ana pramod pramod what a well done job <laughs> yeah you and charlie i ex- our seat like boy you can sit yeah <laughs> good girl chali share chali a oh, good girl there we go now it's complete now i'm and the hridayam is happy <laughs> my hridayam is happy so now i would immediately like to go to uh, listen 
ഈ ഒരു ചിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് യുനോ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഹാഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് പൃഥ്വിരാജ് ഹിംസെൽഫ് ഒരു പെറ്റ് ലവർ ആണ് ഹീസ് ഗോഡ് ഡോഗ് ടെലസ് എന്താണ് അത് കണ്ടപ്പം വോട്ട് ഡ്യൂ ഫീൽ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ അങ്ങനെയല്ല അത് ആക്ച്വലി പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് അൽജീരിയയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈവൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇന്നലെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയുമല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഹീറോയോട് പറഞ്ഞു ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ ഈവൻ കണ്ടത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി കാര്യം ഞാനൊക്കെ ഈ പട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പട്ടികളെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് കടിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് ചിലപ്പം എറിഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഈ പീയും വരും പക്ഷേ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടീനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂട്ടണം ഒരെണ്ണം വാങ്ങണമെന്ന് അല്ല സീരീസിൽ അത്രയും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ രഞ്ജിനിയോട് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പഴയ സിനിമയുണ്ട് ആകാശദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പട്ടിയും അല്ലെ ഹീറോയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഒരു കണ്ണ് നനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷനാണ് ഇത് ചെയ്ത രാജാകൃഷ്ണനുണ്ട് രാജാകൃഷ്ണനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റിൻ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം ഇപ്പം ഇവന് പറ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല കൂടിപ്പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ സിനിമ അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പം സിനിമയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയോ സപ്പോർട്ടിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇവരുടെ ഒരു ട്രാവൽ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അല്ലെ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്ന് തീർക്കാമെന്ന് ഓർത്താണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു 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 ചാർലിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻ പോലും അതായത് കണ്ണിങ്ങനെ മിഴിക്കുന്ന അതുപോലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ അത് അതിശയോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം കാര്യം ഇത് അത്രയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇതൊരു കന്നഡ സിനിമയല്ല ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് സിനിമയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് തിയേറ്ററുകൾ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിയേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ഈവൻ ചെയ്യാം സോ എല്ലാവർക്കും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പേരിലും സുപ്രിയയുടെ പേരിലും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലിസ്റ്റിൻ അപ്പൊ നേരെ ഞാൻ നമുക്ക് രാജകൃഷ്ണൻ ചാറ്റിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ലിസ്റ്റിനും പറഞ്ഞു വളരെ ഇമോഷണൽ ആയ ഒരു ജേർണി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് എത്രയോ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സൗണ്ട് യുനോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് താങ്കൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഡേ നോ നമസ്കാരം ഈ ഈ പടത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് ആദ്യം തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഞാനൊരു ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടൊരാളാണ് പത്ത് മുന്നൂറ് പടത്തിന് മുകളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പല സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമ അവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് പോവുക അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാറില്ല പക്ഷേ ചാർലി ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഞാനൊരു ഡോഗ് ലോഗറൊന്നും അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് മുഴുവൻ മാറ്റിയ ഒരു പടമാണ് ഓരോ സീക്വൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഭയങ്കരമായി കണക്റ്റായി പോവുകയും ഞാനത് അതിശോക്തി പറയുന്നതല്ല ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ കള്ളം പറയില്ല കാരണം നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്
സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവരെല്ലാരും ഒന്നെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ ആയിട്ട് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി a great experience and a experience le adu malayalathilekku varumbam adinte bhangi adu add cheyina vyathasthamaya aspects undu so if the sound is one of it the music is something that's brilliant as well and i have to say uh, nobin nerthe uh, parnyaru is excellent pakshe it bhayangara tough ayirunnu nu enikku ariyam because anju bhashayila adu ellam execute cheyidu edukanam so our experience ne kurichum വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ടിപ്പു സോൺ ചാർലി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് തുടങ്ങിയാണ് ടിപ്പു സോൺ ചാർലിയുടെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുവാ ഇനി ഇത് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ പോവാ രാജപ്പിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ല എന്നെ പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പടം ഞാൻ പ്രൗഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മല ഞാൻ കോട്ടയത്ത് കോട്ടയംകാരനാണ് ഒരു കന്നഡ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൂമെൻ്റ് ആണ് അതും ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഈ പടത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ സോങ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം അഞ്ച് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡെയിലി റെക്കോർഡിങ്സ് ഇട്ടു ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ആയി പോയി എല്ലാ ദിവസവും റെക്കോർഡിങ് പോലെയായിരുന്നു എന്താണ് പടം നല്ലതായിട്ട് അത് വന്നേക്കുന്നത് ചാർമി പടം മൊത്തം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇമോഷൻസ് ഏതൊരു കുട്ടി തൊട്ട് വലിയവർക്ക് വരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടമാണെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് തന്നെ പടം കാണണം താങ്ക് യു കൂടെ കൂടെ ഒരു കത്തീഫും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി പടം കാണുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു കത്തീഫ് കൊടുക്കും സതീഷ് സർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ടാസ്ക് കൂടും എസ്പെഷ്യലി ഒരു കന്നഡ ചിത്ര അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ മലയാളിയാണ് നിമിഷ you know the assistant the director is a malayali as well appo adinde dialogues eluga endu parayundhe ivu full time porayirunno adho you it was easy engena irunno enna full aayitha eludumbam ivaradu ingane venam angane venam endu poragi nikkundayirunno adho valare easy aayittu cheyan pattiyo because kandappo athrayum effort eduthu cheyna pole thoni illa enathu sambhavam undu yara edhesh oru 100 150 ollo cinemagal anya bhasha chithrangal malayalathile dialogue cheyittunde dubbing coordinate cheyittunde പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായ സിനിമകൾ മാത്രമേ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കിരൺ സാറിനോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും അവൻ ശ്രീമൻ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിത സാറിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ കിരൺ സാറാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു രക്ഷിത സാറിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ കിരൺ സാറോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്സും ചില സോങ് ബീറ്റ്സും ഒക്കെ എന്നെ കാണിച്ചു ഞങ്ങളെന്തോ പ്രശ്നം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോറി സർ ഈ അവൻ സീമൻ നാരായണ എന്നുള്ള സംഭവം എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി അത്യാവശ്യം സിനിമയുടെ പൂർണ്ണരൂപമായിട്ടില്ല കുറച്ച് ഷോർട്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ഞാനും കിരൺ സാറോട് സംസാരിച്ച് സാർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സംസാരിച്ചത് ചാർലി കുറിച്ചാണ് അതിനോട് എനിക്ക് വളരെ അപ്പം തന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാസ്മരിക അത് തോന്നി അതിന് വേറെ കാരണം കൂടെ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം ഒരു പൊമറേനിയൻ ഡോഗ് എൻ്റെ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ടാകും ഞാൻ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കിരൺ സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ സിനിമ വൈകും തോറും ഞാൻ കിരൺ സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സാർ മറ്റു വർക്കുകളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിത് ചെയ്യണം ഏ ഇത് എപ്പോഴാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരമല്ല കാരണം ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് സിനിമകൾക്ക് മുകളിലായി കാരണം രാജേഷ് സാർ തന്നെ അറിയാം ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ
അതേപോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കിരൺ സാറിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ ലൈഫാണിത് കാരണം ഒരുപാട് വൈഡാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇത് വലിയ അനുഭവമായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ കരിയറിൽ പോലും മീൻസ് ഞാനിതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം രാജേഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു പിന്നെ രക്ഷി സാറിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാല് കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് എന്താണ് ഞാൻ വളരെ ഞാൻ നിമിഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഇതിൻ്റെ എഴുത്ത് സമയം അതാണല്ലോ ചോദിച്ചത് റൈറ്റിംഗ് സമയത്താണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിമിഷയും ഞാനുമായിട്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാരണം മലയാളി കൂടി ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഡപ്പിങ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്തോ എടുക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ്നസ് അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല കാരണം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇത് കിരൺ സാറിൻ്റെ ജീവനാണ് നിമിഷയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പലപ്പോഴും അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ലാൽ മീഡിയയിലെ ബിനൂപ് സാർ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഡപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കിരൺ സാർ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരാളുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ കിരൺ സാർ പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പരമ്പാഹിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇന്നത്തെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബിനുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ വോയിസ് കൊടുത്ത ഹരിശാന്ത് ഹരിശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരൺ ശരണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിമിഷോട് പറഞ്ഞു നിമിഷ ഇതിലൊരാൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് പക്കയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുനുഷ്യ രഞ്ജിത്താണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വന്ന് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സാർ അല്ല അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരും പറയില്ല അത്രമാത്രം ആ വോയിസ് വളരെ സിങ്കായി വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അവൻ ശ്രീമൻ നാരായണയിൽ ഡബ്ബിയത് അജിത്താണ് അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ശരണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ബേസിൽ കുറേ കൂടെ രക്ഷി സാറിന് വളരെ മാച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഈ സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് പോകത്തില്ല ഇനി ഇറ്റ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ എവ്രിബഡി ലൈഫ് നിങ്ങൾ യു ലിവ് ഇറ്റ് ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട ഞാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സോ ഇമാജിൻ അഫ്കോഴ്സ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി ടഫസ്റ്റ് ജോബ്സ് ഓഫ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഐ തിങ്ക് പ്രമോദ് ഹായ് ബിക്കോസ് ചാലി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പപ്പീനെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആക്ടർ ആക്കി മാറ്റേണ്ട ജോലി വാസ് യോഴ്സ് എനി ടിപ്സ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് വർ ദ ഡിമാൻഡിങ് it's not it was not about the demanding or uh, uh, request uh, i still remember uh, when uh, i first met dr uh, kiran raj uh, he had given me a list of uh, activities which was consisting of very small uh, numbers so once we shot those puppy portion he was not happy with what he was uh, and what he what was on his paper so he started doing more research on the <laughs> uh, 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 longer list and the, that list was around like 300 to 400 tasks <laughs> oh my gosh <laughs> yeah uh, firstly i have to uh, thank uh, the director kiran raj sir and rakshi sir for giving this opportunity to work in this movie uh, and next comes charlie who has supported me in uh, all environmental factors and the whole crew and uh, though the journey was not so easy and simple uh, finally we are today uh, coming on big screens <laughs> so very happy for that and uh, yes yes thank you so much uh, obviously ningalku parnanda avashyam undavilla chali ennu parney ee cinema avaru envision cheyidappo thanne you know as cinema ke todakkam modhale as a puppy you know they got chali and chali yoru character like groom cheyidana so etrayo varsham chali ki pa naal vayasa right she is 4 4 and a half now so uh, cinema alochu uh, onnara varsham adile spend edittu then they decided the project should start and that's how charli uh, i think i think charli was born to be charli <laughs> so what a beautiful journey okay so ini let's go to the main crew the acting side of it adile malayalam cinema de ella back enna nammal samsaarichu etra adhigam hard work avar ellarum idin ullile kittittunde how connected they feel with the movie ennu nammal parannu pakshe malayalathilekku edire idu complete aaya enna visheshama aanu adile munpa the five years <laughs>
what was your first reaction? Because you hear so many scripts, you decide on so many actors. What was your approach? I'm a very reluctant actor. Yeah. Because uh, I, I, I think like a director and I rarely act in films. So when he came to me with the, I mean, uh, I, I had directed one movie called Vandu Mottaya yeah. And that is the reason we, I mean, he, I mean, he got connected to me and we were speaking. And then he narrated this story. And uh, it was in the initial draft, it was well written. And he wanted some correction in the dialogues. That is when I started working with him. Okay. But I didn't have a clue that I need to do the character. <laughs> so I was happily writing and after <laughs> we finished the first draft. And then he wrote it, you know, even more beautifully because he corrected it for, uh, yeah, further. And then he asked me to play that role. I'm like, brother, this you shouldn't do. <laughs> I'm not playing the role at all. Because for me, uh, direction gives more joy. But the reason he had was, I'm a pet lover myself. I have eight dogs, like all indie dogs. So he wanted me to play the role because he thought that is a justice for that character because he was a, he's a veterinary doctor. And uh, the other thing that was bugging me was, Pucha. Oh, nice. It will become a zoo, yeah. <laughs> so, uh, the other thing that was bugging me was, I, I really, when I direct my films, it is very subtle acting, that, that's what I do. And he wanted the character to be a little louder. So that is when I was like a little suspicious. I asked him, can I do that? I, he said, like, you'll perfectly match. <laughs> so then I'm like, and I have Rakshit, who is my dear friend, and uh, Kiran. And then I could see why he's requesting me to play the role. So, and uh, I really love this project as a whole because I have a very good um, actor companion other than Rakshit. Yeah, so this was a joy. This was a joy and uh, I really want great things to happen to this team, especially Kiran and uh, Rakshit. The reason is, I, as a director, I wouldn't take 167 days of shooting and that too with a dog because it is too much torturous. It is too much hard work. Uh, in few scenes, Rakshit had to give 60 takes, not because he had performed bad, just because he, she was not in the mood. So that is not that is not a that is not a easy job at all. I really really request the people to watch this movie. The reason being, it is a passionately made film, and uh, they wanted to make a movie which looks like a world class movie. I think. Definitely. Yeah, like yeah, it looks like one. And uh, thank you so much for making me a part of it. Thank you so much. I was in Hyderabad. And I was scrolling through Facebook and I found this uh, small Facebook ad where it was showing me that they are looking for a female A4 triple set Charlie. Mic has a problem. Can we switch the mic if you don't mind? Thank you. Yeah. Is it clear? Yes. yes. So I was scrolling through the Facebook. Yes, I was scrolling through this Facebook and I saw this small ad where it was written as looking for a female lead for triple seven Charlie. And I saw Rakshit sir and I saw a small puppy. And I am also a dog lover and I was like, I have to do this. I have to do this. You decided. Yes, I decided. <laughs> so after uh, Harar Mahadev, this was my first audition after that. So this was my second audition in my life. So uh, I gave it a try. I came to Paramba and I gave my audition and the rest is history. <laughs> you got it. Yes. And how was the experience shooting with Charlie? And it's a really big production. It wasn't yes. a small production. Yes. So how was the entire journey? So uh, of course, Rakshit sir is known for content oriented films. So working with him itself was a big achievement for me. And uh, coming to Paramba, it has always given uh, gems to the industry. And uh, of course, working with dog was one more exciting thing. But throughout the journey, it was like, I thought it would be ending in a few, one year probably, pro I thought that. <laughs> so I was supposed to sign a contract for two years where I was not supposed to sign any other firm. And that is fair enough. I can understand because when a dog is involved, we require time, we require patience for it. And as my director's uh, status also says that every great achievement requires time. <laughs> it has taken four years in our case. <laughs> so yeah, uh, the journey was awesome. We started from Mysore. The shoot started from there. And I had to go through workshops before doing, uh, before performing as Devika to come out of my characters like Sati or other characters I have played. Completely different, no, yes. for you? Yes. So I had to settle down when it comes to acting. I, I had to face down. I had to learn a lot. And to be honest, I think any movie I have done after Charlie, I have learned acting because of that. I have learned how to act uh, naturally. Uh, more than acting, getting to the character was more difficult. And the workshops really helped me. And I would give all the credit of my character to my director, who has literally uh, 
he has given soul and I, I I was lucky enough that I was chosen for this character which is very important in this movie as well. Well, uh, all of you excelled in you know the characters that you came on uh, on screen, uh, and you you added a very very sweet element, but a very strong you know like firm but sweet. I don't know that aspect. I'm only firm. I don't know sweet. But you did that so beautifully with your uh, you know the way you went into that character. So good job. I can't wait, as I said, for everyone to see it. And finally. The man himself. Guru, Dridamaya, or Tiramanam, go to Matramana, Itraim Varsha Medita, Iuru Chitram, Namal Kakana, and Alaru Avasaram, or in the lots of uh, you know issues, lots of uh, challenges. Kore Kore Prashna and there on the Paksha. Adasame, okay, we will do this and we will do it in the best possible way in the Varnu Tiramanam. Adarita, of course, it is Parama Studios, which means it's Rakshit Shetty and uh, J.S. Gupta. Rakshit, firstly, congratulations. Thank you, thank you so much. <laughs> For making it. <laughs> I think you have acted, like I said, you've done so many big, big films. But this one is, uh, you know, one which uh, has high risk also. Raj sir said it, you know, Raj sir said it. It's high risk. Anna. But today I will ask the same question I asked the director. It's equally your baby as his. <laughs> How are you feeling? <laughs> oh, amazing. Uh, I think it's, uh, you know, this is going to be uh, remembered forever, you know. I always say that 20 years down the line, when I look back at my uh, films, my filmography, I should be proud of myself. At least that should happen. Otherwise, there's no point in making uh, films. And probably Charlie will remain uh, one of the top films which uh, I would be proud about. You know, I was part of this uh, film. And uh, see, I mean, you told his, his, his journey, right? And, and I think a person who has gone, who, who has seen life, uh, and who has gone through that journey only can he can bring those emotions on screen uh, otherwise it's, it's it's very difficult you know getting acting from a human being is is one thing getting acting from uh, someone who doesn't even know it is acting you know that is a all uh, completely different uh, task and uh, the, the you know uh, as much as sin the credit go, also goes to uh, promote because uh, i believe if i mean before promo there were two, two or three other trainers who had, uh, who had okay. come and uh, you know at one point Kiran uh, realized that okay this this guy can't do it and uh, I think Pramos was the first one who accepted you know the first 150 tasks although he, he had no idea about there are 450 tasks which is, I have not told you <laughs> but he accepted after 150 tasks and uh, I mean, there are times probably you know he, has, he, he lost his patience also but he you know uh, he he gave his best until the end, until uh, you know uh, the last scene we are shooting in the, in the snow where all of us are struggling. You know, all, you know last uh, few days uh, which, which we shot in Kashmir, all of us are struggling and uh, and, and there also I could see you promise like this film please let it let it get over. Okay. And, and I was on the same <laughs> state, you know. <laughs> In Kashmir, uh, uh, you know, <laughs> Kinraj comes and tells me that, you know, I have a super plan for the part two. I'm like, I am not there. <laughs> you make it. <laughs> okay, you make it with Charlie. I am not there. <laughs> and, you know, Sandharma changes. Probably, probably it is Arjuna now, you know. <laughs> I am giving his idea. idea. I am going to produce it. Charlie will be there. I am not going to be there. <laughs> so, it was that kind of a journey. <laughs> That's quite a journey. I think you know that experience, how hard, it's so tough, I don't know, and the, uh, genuine item you can see on Rakshit's face, but you know, you've done it. I've, 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 <laughs> You've done it, yeah. I June tenth, the Pan World, you know, a Pan Indian release order, worldwide release order. It's hitting theaters next to you. Prithviraj Productions are other number of balance like you can do. This will do any session, so number the press can ask you questions. Already interviews of the Narada Chodamani Kariam, all of them have met you. I think uh, because uh, of KGF, uh, a lot of perceptions have opened up. People are ready to consider a film. Uh, which is coming from some, some other industry and although it is dubbed in their language as long as they are uh, they enjoy the uh, film I think people are ready to come to theatres and watch the film so that is the main uh, the, big, the big change which has happened uh, you know in recent times and uh, for us to release uh, Triple Sun Charlie all over the country there is a very strong reason I think I don't think every film has to be a Pan India uh, film but uh, you know uh, with certain films, there comes a certain uh, a market. For example, for our film, 
dog lovers are there everywhere animals animal lovers are there all over the country and that is the market which we are planning to that obviously once that is tapped one because of the film because we are so confident about the film the rest of the crowd also will come and watch the uh, the film uh, so i mean we, i am hoping uh, for the best in every uh, state uh, let's see what happens yeah uh, like you know okay i'll share my opinion probably uh, then he can uh, talk about this uh, i believe you know um, 40 50 years down the line when our the next generation uh, uh, comes you know they should know how uh, any region was 50 years back and if we can capture it the way it is exact the way it is then probably that, that will be a reference for them obviously there will be documentaries and and stuff which will uh, tell them even which will give them even more realistic picture but probably uh, uh, there are no documentaries made uh, in few of the subjects which we have dealt with. Uh, so I believe our films definitely will be a reference point for them uh, to look look uh, back and know, okay, or 50 years down the line, this is how Urupi was, this is how Mangalore was. So that's what I believe in. And uh, not, not every film, but few of the films I would like to explore as much as uh, possible, especially the, the hometown I come from. That's so much of culture in, in just that two kilometers uh, of, uh, you know, exploring that uh, culture. Uh, so, I have still still lot to explore. Uh, okay. Is the cinema which actually reflect the place which it was shot in? Because they talk, they sleep and they dream differently. The reason is, place is the culture. Culture influences the character and character influences the plot. So when I make films, I make from my experience and most of the time when he makes So the places I have grown watching, the experience that I grabbed onto and which, which has shaken me and still, how we are, this, how we are all the same. If you part of the other part, there are other languages. 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 In a go and a Kongadi song I did. In other other songs are not um, uh, other languages not a Kachelekan, Baki, Angel language not a Kachelekan. Experience and learning a bigger experience. Buying a bigger experience uh, because a uh, dog film I own the name. In other dialogues, dubbing a lamp, um, 70% Baki, 30% almost silent done because Charlie. Padu the name, another challenging here. ಅದ <laughs> 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 ഒപ്പിക്കാമെന്നുള്ളൊരു <laughs> ಅದೇನ <laughs> 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 ಅದೇ <laughs> 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 
പല വാർത്തകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ മീഡിയക്കാരും കാണുകയുണ്ടായി ഇതാണ് അത് ചരിത്രമല്ല ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ വ്യതിചലിച്ച് നേരെ രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെടുത്ത് അതിന് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഒരു സിനിമയിലൂടെ ഇനി കുറെ കൂടെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട് രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് വൈഫ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാർലിയുടെ ഈ ഒരു ശബ്ദ മിശ്രണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ രഞ്ജിനിക്കുണ്ട് ബാക്കി പലർക്കും ഉണ്ട് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ വീട്ടില് സ്വീകാര്യത ഉള്ളതും അവരൊന്ന് ഡൗൺ ആയ അല്പം ഒന്ന് കിടന്നാൽ ചാർലി മയങ്ങി എന്നുള്ള സംഭവം വന്നാല് നമ്മളൊന്ന് മെന്റലി ഡൗൺ ആവും എന്താ മയങ്ങി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണോ കിടന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തോന്നും പിന്നെ അവര് ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ പോലും നിൽക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല അവര് പ്രതികരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ റിയാക്ഷൻസും അവരുടെ ഒരു ശബ്ദവും വരുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്രയും അവാർഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനെ ഇതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ചാർലിയെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഭീകരമായ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കിരണുമായിട്ടാണ് കിരൺ കിരൺ ആദ്യം പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ പട്ടിയുടെ റിയൽ ബ്രീഡ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുന്ന ഏത് സൗണ്ടും നമ്മളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പടങ്ങളും ഞാൻ എന്തുമാത്രം മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ എനിക്കുണ്ടായത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചാർലിയുടെ സൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈവൻ ഒരു ചെറിയ മുരൾച്ച പോലും അത് കിരൺ വാസ് സോ ഞാൻ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞില്ല അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അനുഭവിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രഷർ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എഫ് എക്സ് ടീം വന്നിട്ട് ദൈവൻ ഹാഡ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് കിരൺ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ ഫുൾ ഇത് ലേ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം സ്പെസിഫിക് അബൌട്ട് എ സ്മോൾ അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം കറക്ഷൻ 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 ഐ വർക്ക് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ജസ്റ്റ് മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതർ ഫൈവ് ലാംഗ്വേജസ് അത് അത് ഫേസ്ബുക്കും അടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ മതിയാക്കിയത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അറിയാതെ വന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ കരയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പടം ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയി കാരണം ഞാൻ നാണം കിടുകാണ് അവിടെ ഇരുന്നു കാരണം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് പേര് ബാക്കിലുണ്ട് ഈ സാർ കരയുന്നത് ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാനിരുന്ന് ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഹി വാസ് ഇൻ എ ഷൂട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കരച്ചു ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്രൈ സഡൻലി ഹി ഓൾസോ ഗോട്ട് ഇമോഷണൽ ഫോൺ രണ്ടിന്റെ കൂടെ മൈക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാ സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യയാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ആർ സോ മച്ച് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് മൂവി വേറെ ലെവൽ ആണ് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓൾ ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ ദ മൂവി യെസ് ആക്ച്വലി കെ ജി എഫ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ പോകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ കഥ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്കിത് കന്നഡയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള
മലയാളത്തില് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്താന്ന് ഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മലയാള പടത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ എഫേർട്ടും ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയും എവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന് ലാൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് ഡബ്ബിങ്ങിൽ എൻറ്റയർ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോസസ് സതീഷ് സാർ നമ്മളെ പറമ ഓഫീസിൽ വന്ന് അവിടെ പടം കണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഡയലോഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ആൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പടത്തിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും അതിൻ്റെ വോക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടില്ല ഇത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ഇത് വേണം ആ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പോർഷൻസ് എന്തുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ജാഗ്രതയോടെ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മലയാളം പടത്തിന് അതെ അവർ രഞ്ജിനി മാം പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡബ് സിനിമ തോന്നത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ക്യാരാവാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ എ സി ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി അയച്ചിട്ടാണ് ചാർലിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അവൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്താന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഒരു എമോഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് അവൾ ഒന്നും അറിയാതെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ അറൗണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ടേക്സ് എടുത്താലേ വർത്താണ് അത്രയും ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ചാർലി ഒരേ ഒരു ടേക്ക് തന്ന ദിവസം ഉണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടേക്ക് മാത്രം കിട്ടിയതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അന്ന് അവൾക്ക് മൂഡില്ല അന്ന് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു സോ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഡേ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ സൂപ്പറായി ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ എമോഷണലി നമ്മളെല്ലാവരും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ദ എൻറ്റയർ ടീം ചാർലി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ് ദ എൻറ്റയർ സെറ്റ് അറൗണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക പടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പടത്തിൻ്റെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ചാർലി സർ ആ കേരള കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പലതിനെക്കാട്ടിയും കെയറിങ്ങും ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ചാർലി രാവിലെ മുതൽ ഓടിയിട്ട് ഇപ്പോഴൊന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുക കാരണം അത്രയും ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ചാർലി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർലി ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റില് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹീറോയിന്റെ അടുത്താണ് എത്ര മാത്രം കെയറിംഗ് ആയിരുന്നു എത്ര മാത്രം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ടു യു ആൻഡ് ടു ദ ടീം ടു ദ ഹീറോയിൻ Yes, of course. Charlie is good to everyone and she is the heart of the whole film. So, yes. Actually, I'm jealous of her most of the time because, you know, the attention she is getting. <laughs> Anywhere she goes, if, if there is a crowd for Rakshit Shetty or not for her, there will be a queue that people see. <laughs> she is even turning and telling, yeah, that is me. So, the thing is... Uh, Uh, it was difficult to shoot for uh, us because as i told earlier like it was we can only go for uh, one take when she gives a proper one uh, we can we cannot take another chance when she is giving it properly so it was very difficult for all of us because we cannot improvise and we can't uh, you know experiment with our, with our performances so it was difficult yes patience. but Everybody yes yes, yes patience. this was one thing that everyone had to learn with the uh, time passing by like it was 1 2 3 4 years passed by and uh, even charlie grew with us and charlie started her performance she was like 2 months that time she knows what is acting she was born for the camera and she has seen the world more than anyone would have seen she had traveled all over from mysore to jam uh, kashmir so she has been the great uh, artist moreover that she has been <laughs> good with us as well she had learned uh, the art so well that as soon as he take, says cut she knows this is done <laughs> one task is done <laughs> so, so so much she had uh, you know uh, learned on sets
anyone would die to be a part of and even if not devika and if i would have done any other part also i would have been same way proud because the movie is a gem and uh, the time also it has taken i would like to add this it has taken 4 years and uh, probably the time is right because this is a treat to audience after pandemic in the pandemic throughout that journey also the thing that we needed was to go out of our house to travel to travel the first thing to do was i want to travel somewhere and the second thing was we got a pet at home because not everyone had a girlfriend or a boyfriend to be with so someone somewhere decided to home give home to a stray dog probably and everyone got attached to the pet and the reason and probably that's that's why destiny wanted something like pa- after pandemic charity to be released so is the right time thirchaito thirchaito nerthe avar rajasarum ellam parna pole ഈ പടം കൺ കാണേണ്ടത് മാം പറഞ്ഞ പോലെ പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു പെറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ അവരോട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതായാലും നിർത്തും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ <laughs> 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 Okay all right thank you so much